वेलकम टू द शो Namaskar Hi. once again good afternoon value of words ke is uh, session mein aap sabhi ka bahut bahut swagat mere sath jo mancha scene hai they need uh, no introduction aur uh, isse pehle ki main aaj ki charcha shuru karu sabse pehle main स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच पे प्रथम पंक्ति में बैठे हैं मिस्टर के एच जैदी साहब जो अली अब्बास जफर के फादर हैं और गढ़वाल पोस्ट के बहुत पुराने रीडर्स में से एक है वेलकम सर मिस्टर अभिनव कुमार studied at uh, st joseph academy and and the doon school later he pursued journalism and oxford also aur mera ye manna hai ki agar ye civil services mein nahi hote to aaj desh ke agrim pankti ke लेखकों या पत्रकारों में शुमार होते वर्तमान में अभिनव जी हम सभी जानते हैं कि बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर हैं एंड राइट नाउ ही इज स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आज की चर्चा की शुरुआत मैं अभिनव जी से करना चाहूंगा 2016 में हमारी पहली फिल्म पॉलिसी आई और उसके बाद कोविड आया और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है और मेरी ये जानकारी में है कि नई फिल्म पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो इस समय शासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और आप उसमें सभी से जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी से उनसे सुझाव भी मांग रहे हैं तो फिल्म पॉलिसी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें किन चीजों को आप प्रमुख रूप से ध्यान दे रहे हैं थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन सतीश जी एट द वेरी आउटसेट लेट मी एक्नोलेज इन दी अमंग्स दी ऑडियंस टू ऑफ माय सीनियर कोलीग्स हु आई थिंक हैव प्लेड अ लॉट ऑफ हैड अ इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग माय ओन अंडरस्टैंडिंग of both public service and the relationship of the state with the art and culture i refer of course to shri alok lal sahab and to shri sanjeev chopra sahab two of my distinct colleagues from the indian police service and the indian administrative service in the audience chopra sir of course is also the driving force before this wonderful value of words uh, of course i was out of the cadre when uh, he first conceptualized it and then the year i came back two years we were affected by covid and it so happened that this year <clears throat> in april itself uh, i was uh, fortunate enough to be given the additional responsibility for the department of uh, information and public relations and sir came and uh, when he mentioned that this is what's been happening with the value of words and my immediate thought was that uh, you know uh, a place like dehradun which has historically been such a fertile ground for artists for in intellectuals for writers for uh, you know uh, people from the theater and uh, uh, film background as well as a uh, you know preferred location for shooting right from the 60s we've had you know many celebrated hindi uh, movies at least that i know of which were set in masuri or nainital and uh, so on and uh, so when he sir mentioned this uh, i mean my answer was immediately yes and of course uh, i think we need to think uh, on a bigger canvas and if uh, 
a place like Jaipur, you know, in the middle of the desert, so to speak, can uh, have play host to a literary festival, which is now not just on the map of India, but on the global sort of literary map. I see no reason why uh, uh, this uh, start, this value of words cannot acquire a momentum of its own with some, of course, generous support from the state government and all other uh, agencies. And I think that's, that's the long term aim. Let, let's see, inshallah. And uh, coming to the <coughs> film policy, of course, uh, Uttarakhand traditionally has been a, a famous location for all kinds of outdoor shooting. And not just that, we have seen <coughs> through successive generations, talented uh, young men and women from Uttarakhand have gone out and made their mark in almost all aspects of cinema. We've had, you know, screenplay writers, lyricists, actors, actresses, you name it. Yeah, so, but the problem ha always has been that the necessary support, the necessary institutional infrastructure for this, all these aspects of filmmaking simply does not exist in the state. As of now, we are simply an outdoor lo location, a significant one, but nothing more and nothing less. So, with that uh, scenario in mind, it was thought that we need to, first of all, overhaul our film policy. So, we attract a growing share of the outdoor shooting uh, sort of pie, so to speak. And uh, I'm happy to report that just in this, the past fiscal year gone by, we had almost 300 films of different kinds where with different segments being shot in Uttarakhand, which I think is a, a record in itself. And uh, of course, there are various aspects which have contributed to the popularity of Uttarakhand as a destination. Not the least the fact that because of uh, COVID, perhaps uh, filmmakers couldn't go abroad to their earlier preferred locations as they could uh, in the pre-COVID times. But also, I think gradually there has been a growing awareness amongst the uh, state government also and amongst our other civil society uh, people who are engaged with the film industry here also that this can definitely be a huge opportunity for the state of Uttarakhand in terms of employment, revenue generation and you know just, just establish Uttarakhand truly on the Indian film industry map. So with that purpose in mind we have uh, been working on a revised version of our film policy. A draft is available online at the Department of Information and Public Relations uh, website. You just have to Google DIPR Uttarakhand and you'll get the link for the website. And uh, in that, our main thrust is, of course, to promote outdoor shooting. Uh, Uttarakhand is an outdoor shooting uh, destination. But not just for Bollywood films, but also for films from the south. And more importantly, for films in our local Garhwali and Kumauni languages as well. So earlier there was a <coughs> differential slab uh, uh, of uh, subsidy being given to you know uh, films from Bollywood and films from Uttarakhand uh, in the regional languages, and uh, we have actively thought about doing away with this. What I think is a very arbitrary distinction, and in fact an unfair distinction, because uh, I think perhaps local films need a higher level of subsidy and support than films from Bollywood. I mean, they can simply get by with, you know, adequate infrastructure and uh, logistics, whereas filmmakers here genuinely need more financial support. So that is one aspect of the film policy we are working on. Another aspect is that we are looking, uh, the Honorable Chief Minister has given us in principle approval and we are looking for about uh, 100 plus acre site within an hour's radius of uh, Doiwala where we plan to build a film city and uh, as part of that film city uh, we hope to have uh, you know we uh, Prasoon Joshi ji was here a few days ago and uh, he has promised to support our cause our long term aim is to build uh, uh, bring a branch of the famous film and television institute of india of pune to uttarakhand so that our young boys and girls who now at, as of uh, day have to go out of the state to get basic training in the art and craft of 
film making, uh, they can find uh, training opportunities within the state itself. So that's uh, uh, one important thing on our agenda. And then as part of that film city, we hope to attract studios so that Uttarakhand becomes a completely, you know, a complete vertical for all aspects of uh, filmmaking, right from your know, screenplay writing to post-production. So, you know, your sound studios, your uh, animation, various other aspects. Uh, uh, not, uh, you know, traditionally when you say film city, people think of a, you know, sprawling uh, hundreds of acres of estate like the Ramoji film city in Hyderabad. That's not the thing we have in mind. We aim to, you know, uh, get high-end quality uh, uh, production facilities uh, to make their base in Uttarakhand and especially the post-production work where I think a significant amount of value addition uh, takes place in the uh, whole process of filmmaking. So that's, these are the two or three major areas connected with filmmaking and film policy that we are working on. We hope to see uh, the film policy being finalized before the end of this year and the film city project we are hoping to launch it uh, you know before the end of this financial year and of course it, it will take a few years to actually you know take shape and uh, things as Chopra sir would know from his own experience of uh, you know creating industry in Uttarakhand uh, uh, of Sitkul and so on so uh, that's the uh, I mean again you've been an inspiration there as well sir and uh, so uh, so uh, that's a model we are working on and with the, uh, uh, the, like I said, the draft of the policy is available on our website. I would urge all of you to have a look at it. Please give us your suggestions. Uh, you know, uh, I can't promise we'll act upon all of them 100%, uh, but we'll definitely uh, consider them and try and incorporate them in the final policy. And uh, with the support and advice and uh, enthusiasm, from all of you from the entire civil society of the state and from the kind of support and leadership we are getting from the Honorable Chief Minister. I do think uh, the next five years look to be very exciting for Uttarakhand in, uh, in uh, relation to the film industry. Thank you. Thank you so much, uh, Mr. Abhinav, for, your, uh, for the information and kind words. Or, uh, I share karna that I have read draft policy hai, usko और जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है फिल्म मेकिंग के बारे में तो जो नई ड्राफ्ट फिल्म पॉलिसी है उसमें हमारे यहां की जो सभ्यता है पहाड़ की या यहां पर जो लोकेशंस हैं और यहां के जो वेल बिहेव जो लोग हैं उनको जब हम फिल्मों में दिखाएंगे तो टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही और जैसे कि मणिपुर है मणिपुर में साल में एक बार कोई फिल्म बनती है बहुत छोटा सा राज्य है लेकिन वो पूरी दुनिया में उसका उसको लोग मेंशन करते हैं तो आ, अच्छी फिल्में बननी चाहिए और आ, इस फिल्म पॉलिसी का एक बहुत ही अट्रैक्टिव पहलू जो मुझे लगता है कि जो यंग जो एस्पायरिंग जो फिल्म मेकर्स हैं जो एक्टर्स हैं जो राइटर्स हैं वो लोग ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स के साथ अब आ रहे हैं उनको हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है पिछले कुछ दिनों में हमारे यहां बहुत कम फिल्में बनती है लेकिन मैं कुछ मेंशन करना चाहूंगा जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म बनी माटी पहचान ये उत्तराखंडी भाषा में पहली फिल्म बनी और इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यूज प्रोडक्शन जो क्वालिटी थी वो बहुत आ, अच्छे लेवल की थी उसको बहुत पसंद किया लोगों ने एक आ, कुछ दिनों पहले एक फिल्म बनी मेजर निराला जो आरुषि पोखरियाल ने उसको प्रोड्यूस की अपने रिसोर्सेज से उसको भी सराहा गया अभी देहरादून के एक फिल्म प्रोड्यूसर है वरुण गुप्ता जो कि बॉम्बे में है और वो उत्तराखंड एजुटेशन के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका पोस्टर जो है आ, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रिलीज किया था एक फंक्शन में तो इन सब को इन सब का समावेश जो है वो किया गया है ड्राफ्ट पॉलिसी में मैंने उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूंगा गवर्नमेंट को और आपके डिपार्टमेंट को वी हैव विद अस मिस्टर कुणाल मन्ना ही इज एन एजुकेशनिस्ट एंड नाउ आल्सो एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर मल्ला ने अभी रिसेंटली एक फिल्म बनाई और उस फिल्म में बॉम्बे से बहुत बड़े-बड़े कलाकारों को यहां देहरादून में बुलाया देहरादून में उनके साथ शूटिंग की तो हमारे साथ अभिनव जी भी हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए यहां पर फिल्म बनाना और वो जो एक्सपीरियंस जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका था वो आप हमारे साथ शेयर करिए 
Um, as a director, producer, uh, uh, this was my first uh, film as a director, but as a producer, I've produced uh, two, three other films. So, um, I was so happy uh, that I'm in Uttarakhand and shooting. That was the first experience I would tell about being in Uttarakhand, shooting and being uh, take, taking help from the government. The basic thing what we did was, um, one incident I'll tell you that uh, we wanted permission for shoot. And normally in the other states, it's very difficult. And we were very late. We just had, I think, a day and uh, my my uh, office started calling the department uh, to give us the permission and believe me within few hours that permission came in and without any trouble they were helping us throughout there was no problem in the shoot wherever we went we were given support from the police support from the department support from the government and from the people uh, shooting, shooting in other states is difficult in the way that the moment you put the camera on, people start coming and disturbing you. And Uttarakhand is one state, we've shot all over the place, people were very helpful and not even one location did we get disturbed by anyone, nor the police, nor the administration, nor the public. It's a beautiful place to shoot in and it, it was a lovely experience to shoot in Uttarakhand. And again, a big thanks to the government, I think. It's a, it's a very pleasant surprise to hear complimentary things about the bureaucracy for a change. <laughs> and, uh, no, it's true. No, no, thank you so much. No, no, but um, uh, I just want to add to that. Uh, I mean, our uh, view has been very clear in the CM's office as well as in the, uh, uh, at the, in the department, uh, the information department, that if film producers have to approach the chief minister's office or the principal secretary information for permission to shoot, then clearly something is wrong. We are not, that means the department and our field uh, officers are not doing their job. So they know very well that if uh, people end up approaching us out of, uh, you know, frustration or, you know, uh, this thing that uh, to, for permission to this thing, then of course we'll process the permission, but then the person who didn't do their job in facilitating your permission in the first place, they'll also have to answer for it. He's the first, the first person we approached, he's the first person who got a job done. That's the thing. And that's very good. Thank you. Thank you, Kunal. I'm going to Avinash Ji. First of all, I'm sitting in Sanjeev Chopra Ji. And I have to share this. This is important. So, this is probably 2003. So, Chopra Ji came to me phone that उस समय गढ़वाल पोस्ट वीकली होता था तो इनका फोन आया मेरे पास कि यार ये अच्छा अखबार आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो हर हफ्ते आ जाता है कैसे करते हो ये सब मेरे से ऑफिस में आके मिलो चाय पिएंगे तो इन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया हम लोग बैठे और फिर इन्होंने एक किस्सा बताया कि मैं जलंधर में था यूनिवर्सिटी पे और वहां हमने स्टूडेंट्स यूनियन का एक न्यूज़ लेटर प्लान किया कि क्वार्टरली उसको 3 महीने में एक बार पब्लिश करेंगे और वो 3 महीने वाला इशू भी चार पांच महीने बाद आया केवल एक इशू आया और फिर बंद हो गया तो वहाँ से हमारी दोस्ती जो है वो शुरू हुई चोपड़ा साहब से और जैसा भी मिस्टर अभिनव ने भी कहा कि ही वाज वेरी प्रोएक्टिव एस सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और मिस्टर तिवारी जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सब ब्यूरोक्रेट्स को फ्री हैंड दिया हुआ था और मिस्टर चोपड़ा ने सब छोटे बड़े जो इंडस्ट्रीज़ थे जो उद्यमी थे उनको बहुत मदद की उस समय उनकी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में और उसी कड़ी में इन्होंने हमें भी सहयोग किया हमारी प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करने में जहां से हमने गढ़वाल पोस्ट को डेली शुरू किया एंड ही वाज अ विजनरी थैंक यू सर अविनाश ध्यानी जी हमारे साथ हैं इज अ यंग फिल्म मेकर और ई बिलोंग्स टू देहरादून और इनके बारे में मैं ये आ, कहना चाहूँगा कि ये मुंबई में रहे और मुंबई में आठ साल इन्होंने काम किया उसके बाद ये वापस देहरादून में आए और इन्होंने कहा मुझे अब यहाँ काम करना है और कोविड में आके इन्होंने यहाँ अपना स्टूडियो सेटअप किया जहाँ ये रिकॉर्डिंग करते हैं और आ, फिल्म एडिट करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम करते हैं और आ, इन्होंने एक फिल्म बनाई उत्तराखंड के एक वॉर हीरो हमारे बहुत फेमस वॉर हीरो रहे हैं विख्यात राइफल मैन जसवंत सिंह रावत उनके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई 72 आवर्स 
और इनका विजन था जब ये बॉम्बे में थे तो इन्होंने आर्टिस्ट लोगों से दोस्ती की कि मेरे को इस आर्टिस्ट से काम कराना है अपनी इस फिल्म में और वो प्रोसेस पाँच छः साल ये करते रहे वहाँ पर और बॉलीवुड के दिग्गज आर्टिस्ट के साथ इन्होंने वो फिल्म बनाई देहरादून में आके शूट किया चक्रौता के पास और इंडो चाइना वॉर सीन्स इन्होंने क्रिएट किए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट थे बहुत कमाल का इन्होंने काम किया पहले तो इनका जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए और उस समय जब ये शूट कर रहे थे कर रहे थे तो बर्फबारी भी हुई इनके टेंट उड़ गए वहाँ पर और इनकी जो पानी की लाइन माउंटेन टॉप पे ये जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पानी की लाइन और बिजली ये ले गए थे वो सब बहुत इनको कठिनाइयाँ हुई तो अविनाश जी से मैं ये चाहूँगा कि ये भी अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करें अभिनव जी हमारे बीच में हैं और इनको इनको क्या उम्मीद है कि आपके जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पर उनको सरकार से क्या उम्मीद है धन्यवाद सतीश जी आ, सर मैंने फिल्म मुंबई कहाँ करना शुरू किया था जब मैं आ, मात्र इक्कीस साल का था और आ, मैं जब बॉम्बे गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे काम नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पर एक लॉबी है जो सेट है और आ, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए मैं वहाँ काम सीखता रहा काफ़ी साल मैंने वहाँ पे काम किया और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं एक फ़िल्म बनाने के सिलसिले में अपने उत्तराखंड में आया और मैंने मेरी पहली डेब्यू फिल्म यहाँ कही मसूरी में और जिस तरह का सपोर्ट मुझे यहाँ लोकल्स का मिला मेरी गवर्नमेंट का मिला तब फिल्म पॉलिसी नहीं थी तब ज़्यादा फिल्में यहाँ नहीं बनती थी मगर जैसे बॉम्बे में जूनियर आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल आपको बड़े पैसे देने पड़ते हैं इतने सारे सेटअप बनाने के लिए यहाँ पे लोग बड़े वेलकमिंग थे और वो सिलसिला चलता गया मैं अपनी पूरी फिल्म हिंदी फीचर फिल्म यहाँ से कह पाया तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आप भले कहीं कितने दूर भी चले जाओ उसकी जो शुरुआत है जो आप करना चाहते हो सीट जो है वो आपके घर से ही शुरू होता है और वही हुआ Uh, मैं अपनी फिल्म में बनाता चला गया जब मैं वॉर फिल्म बना रहा था 72 टू आवर्स राइफल मैन जसवंत सिंह रावत के ऊपर uh, वो फिल्म भी मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो वॉर फिल्म थी और वॉर uh, फिल्म्स जे पी दत्ता साहब भी बनाते हैं मगर uh, आप जैसे जो महानुभाव हैं जो मेरे बड़े हैं uh, सतीश जी हैं uh, आप सभी लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया है uh, जैसे अभी uh, कुणाल सर कह रहे थे कि uh, शूटिंग की जो परमिशन है अभी पेंडेमिक में एक फिल्म कह रहा था uh, और बहुत सीमित संसाधन थे बाहर जाने की परमिशन नहीं हो पा रही थी जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैं जो हमारे पूर्व सीएम थे उनसे मैं मिला और उनको मैंने कहा कि सर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे अनुमति दी और मुझे कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी सर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और सीधा परमिशन लेटर मेरे पास व्हाट्सएप पर आ गया और मैं सीधा फिल्म बनाने चला गया तो ये बहुत अच्छा है और जिस तरह की फिल्म पॉलिसीज बन रही हैं अभी जैसे सर ने बता रहे थे ये शायद एक आने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं सिनेमा कहना चाहते हैं उनके लिए ये शायद और कुछ बड़े आयाम खोलेगा कुछ बड़े रास्ते खोलेगा एक सर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ ना एक परेशानी आती है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ क्योंकि फिल्में जो बनती हैं वो उसमें 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 धन लगता है पैसा लगता है इनिशियली एक फिल्म मेकर स्ट्रगल करता है उस पैसे के लिए कई बार उसको इंटरेस्ट में पैसे उठाने पड़ते हैं मैं एक बार कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था वो जो यहीं के फिल्म मेकर्स लोग हैं तो उसमें एक बात ऐसे निकल के आई कि जो फिल्म मेकरस हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं वो जो धन है वो जो फिल्म का जो बजट है अगर उसका उसकी रूपरेखा ऐसी बनाई जाए कि वो उस फिल्म मेकर को वो जो धन है वो पहले मिल सके जिससे वो या सर बिकॉज वो कई जगह स्ट्रगल करता है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस फिल्में बनाना इतना आसान नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मेरे अभी जो और फिल्म मेकर साथी हैं जो यंग बच्चे हैं वो फिल्में बना रहे हैं मैं उस कड़ी से एक पायदान ऊपर आ गया हूं तो मुझे इतनी परेशानी अब नहीं होती मगर अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे कई सारे ऐसे साथी हैं जो कभी मुझे असिस्ट किया करते थे डेढ़ साल पहले दो साल पहले वो 
काफी महीनों से फिल्म बनाने की जुगत में लगे हैं मगर वो नहीं हो पा रहा है दे हैव द गुड स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट का आकलन होना चाहिए उसको पहले उसका जैसे जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं गोवा फिल्म एन का जो फेस्टिवल है वहाँ पे अपनी फिल्म आप लेके जा सकते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं इस दिशा में भी अगर हम सोचें I think we already have. I can't remember the exact provision off the top of my head, but uh, we do have provision for soft loans and uh, you know funding for uh, film projects. But जो आपने दूसरी बात कही, I'm not so sure about that. मतलब I don't know whether I would like to get the uh, government machinery involved in the evaluation of scripts because वो ना बड़ा tricky uh, because that is uh, going into a very grey area. Uh, uh and uh, i'm not sure whether the government machinery has the wherewithal both uh, in terms of uh, you know institutional capacity as well as the intellectual capacity to uh, evaluate uh, on th that basis but having said that definitely uh, we we will be looking to provide some kind of either soft loans or some kind of interest subsidy to uh, our uh, budding filmmakers from uttarakhand और उसमें जो मैं प्रीवियस बात कह रहा था पॉलिसी के बारे में उसमें एक बात और छूट गई कि यू सी आर डेस्टिनेशन लाइक देहरादून मसूरी ऋषिकेश एंड ऑल हरिद्वार एंड ऑल आर ऑलरेडी सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ यू नो दे डोंट नीड टू बी मार्केटेड और दे डोंट नीड टू बी सोल्ड टू सो आर फिल्म पॉलिसी विल ऑल्सो हैव अ ग्रेडेड सब्सिडी स्ट्रक्चर वे बाय विल बी प्रोमोटिंग रिमोट प्लेसेज इन द हिल्स uh for you know uh, uh film making and so on i mean you know i, I when i think of, look back if in 83 i think uh raj kapoor saab could come to harsil and spend over a month there and i i can't even begin to imagine what kind of facilities uh, would have existed way back then in the early 80s in a place like harsil i do remember going to gangotri in 83 uh, by road it took us i think 3 days it was a three day journey and it most of it was a single track or alag alag bridges pe you know you had to take turns uh, crossing the bridge so if way back then a filmmaker like raj kapoor could bring his entire unit and spend uh, you know uh, over a month i think they spent about almost two months sh shooting there uh, so i don't see why those kind of areas cannot uh, get a uh, further boost in our film policy in fact especially our filmmakers from uttarakhand we would like to encourage you to think about you know exploring uh, locations which have perhaps never been seen on uh, cinema uh, before in either in, in the hindi film industry or down south or elsewhere and uh, so that's another aspect we are working on thank you aur uh, ek festival mein main tha abhinav ji to wahan ye raj kapoor saab ka maine mention kiya tha mere khayal se rajkumar hirani ji ko aur main unko invite kar raha tha ki aap aaiye shoot karne ke liye और मैंने उनसे कहा राज कपूर उन्होंने कहा फैसिलिटीज़ क्या हैं आपके यहाँ तो मैंने कहा राज कपूर साहब आए थे उन्होंने ये आ, फिल्म शूट की थी राम तेरी गंगा मैली और ऑर्डनरी बसेज में ट्रैवल किया उन्होंने और टेंट में वो लोग रहे तो हिरानी साहब कहते हैं कहते हैं यार सतीश आई एम सॉरी मेरा मेरा कोई आर्टिस्ट जो है ऑर्डनरी बस में आप ट्रैवल नहीं करेगा तो अब टाइम बदल गया है तो हमें 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 जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फिल्म मेकर वो इंडियन फिल्म मेकर्स हों या बाहर के हों या हमारे लोकल हों उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तिग्मांशु धुलिया मेरे मित्र हैं तो मैंने बंबई में उनसे एक बार कहा जब दो में मैं वहाँ गया और फ्लड्स आए थे हमारे यहाँ टूरिज़्म बहुत अफेक्ट हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि आप शूट करने के लिए वहाँ आइए उत्तराखंड में आइए तो वो अपनी एक फिल्म लेकर आए और उन्होंने कहा सतीश मित्रता अलग है लेकिन मेरी एक आपसे कंडीशन है कि मेरा कैमरा एक मिनट के लिए वहां बंद नहीं होना चाहिए और हमने उनका यहाँ कैमरा बंद नहीं होने दिया और आज तक हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि कोई भी फिल्म मेकर आए तो उसका कैमरा एक मिनट के लिए ना रुके तो हमें उनके रिक्वायरमेंट समझने की जरूरत है और हमें एक ऐसा मेन्यू तैयार करके उनको देना है अगर कोई भी फिल्म मेकर आपके पास आता है कि मुझे फिल्म बनानी है तो आप उसको एक मेन्यू पकड़ाइए और उसको कहिए आपको जो चाहिए वो इसमें है मतलब एम यही है टू ए मेक द परमिशन प्रोसेस एज स्मूद एंड ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल विल बी टेकिंग मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इट ऑनलाइन एंड सिमिलरली फॉर द सब्सिडी आल्सो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ मोर जेनरस बजटरी आउटले आल्सो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट साइड बट आई थिंक द इंटेंशन इज डेफिनेटली देर and uh, like i said uh, we are not just seeing it purely in terms of you know uh, arts and culture 
but also it, in terms of its uh, employment and revenue uh, potential for the state i think it's tremendous and as well as the fact that you know compared to uh, most other industries this is a relatively uh, non polluting industry so my friends who are very active uh, in the environmental movement in dehradun sitting in the front row and in the second row they would also appreciate our efforts uh, to uh, promote the film industry despite it being called an industry मैं मैं एक लोकेशन मैन होने के नाते मेरा एक ड्रीम है कि उत्तराखंड में हॉलीवुड की ऐसी फिल्में बने जिससे कि उत्तराखंड की ब्यूटी को पूरी दुनिया में लोग एडमायर करें जैसे टिब्बत के लोग एडमायर करते हैं टिब्बत में इतनी फिल्में बनती हैं तो ये मेरा ड्रीम है और मुझे पिछले आठ आठ महीने साल भर से आपके साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा है मेरे को आई एम वेरी ऑप्टोमिस्टिक कि आने वाले समय में ऐसा काम होगा और अच्छा काम होगा Uh, इस सेशन में आप सब लोगों ने भागीदारी की मिस्टर अभिनव कुमार मिस्टर अविनाश ध्यानी मिस्टर कुणाल मल्ला आप सभी का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया और इससे पहले मैं इसको क्लोज करूं मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मल्ला से इज अ इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो कि कुछ uh, गुनगुना दें और उसी के साथ हम इसका इनके इनके बाद पूछ लेते इसके बाद कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो हम ले लेंगे थैंक यू प्यार हमको भी है प्यार तुमको भी है फिर ये क्यों फासले हो गए चलते चलते कैसे ये फासले हो गए ओ क्या पता कहा हम चले क्या पता कहा कोई ऑडियंस में से कोई सवाल अगर पूछ रहे सकलानी जी अरुण जी आप जब माइक दे दीजिए फ्रंट रो में अरुण प्रताप सिंह वेटरन जर्नलिस्ट हेलो वैसे मैं आई एग्री कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है कि गवर्नमेंट स्टार्ट इवेल्युएटिंग द स्क्रिप्ट्स इन ऑर्डर टू एडवांस फाइनेंस फिल्म लेकिन एक इंडिपेंडेंट कमिटी क्यों नहीं बन सकती है ऑफ इंडिपेंडेंट जो उसका प्राविधान है पॉलिसी में जो एक्सपर्ट्स को विच कैन इवेल्युएट सच स्क्रिप्ट्स नो माय देयर इज अ आई मीन द द सजेशन हैज बीन प्लेस इन द ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म पॉलिसी बट लाइक आई सेड आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन यू नो सॉर्ट ऑफ इंस्टिंक्टिव रिस्पांस टू दिस काइंड ऑफ अ दिस थिंग बिकॉज़ typically i i you know i have not seen uh, any government uh, appointed or the government nominated committee even if it's a, a private committee um, you know doing this kind of evaluation work to facilitate i mean i would like government support to be you know neutral or independent of whatever uh, is the content of the script i mean it it, it maybe we can, if we can devise more objective parameters about, because it, there's a lot of subjectivity also yeah. into what kind of script somebody would like uh, you know maybe uh, some somebody is more into historical movies somebody is more into romantic film somebody is more into family dramas and uh, so you know and uh, a lot of uh, individual preferences would uh, creep in and i think so that's my um, concern in uh, trying to steer away from it as far as possible of course we would like some objective parameters of a, a business plan detailed business plan a production plan how long do you plan to complete the film making and then so on and so forth but in film division mein aisa hua hai ki kahi collaboration i agree i see it it can be done but i i'm saying it's a tricky thing and it's yeah, a very yeah, slippery uh, slope uh, uh, which will invite uh, uh, more controversy than than uh, appreciation i think i mean that's my concern uh, sir isme main kuch add karna chahunga jaise मेरी दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं वन इज़ फेडरिक एंड सेवेंटी टू आवर्स 
एंड अभी सब्सिडी के लिए मेरी फिल्म जा रही है सुमेरू सुमेरू जो फिल्म है मैं बना चुका हूँ और जो जब सब्सिडी के लिए फिल्म को फिल्म की फाइल देते हैं तो बहुत सारे मानकों से एक फिल्म मेकर को गुजरना पड़ता है तो मेरा कहने का मतलब वही है वही सुझाव मेरा है कि वो जो मानक पहले बाद में आते हैं वो पहले भी लाए जा सकते हैं request you avinash ji to have a look at the draft and give us suggestions either online or you can send them to me directly also and we'll ha we are happy to consider them yeah saklani ji ha i sir dr amar saklani sir maine bhi do film banayi ek to amar sahi sridhi soman jo uttarakhand ke freedom fighter hain aur ek abhi pichle saal maine victoria cross gavar singh pe kal wo international festival mein ek baje dikhai jayegi समस्या है सर यहाँ जितने भी हमारे जो पिक्चर हॉल थे वो मसूरी में देखे सब समाप्ति पे यहाँ वहाँ पिक्चर हॉल या मॉल बन रहे हैं प्रभात में ये है अब इसका क्या समाधान फिल्म तो बन रही है लेकिन कहाँ दिखाएं जनता को क्योंकि आजकल इतना महंगा फिल्म बनाना बड़ा कार्य है तो एक तो सॉल्व की समस्या कैसे सॉल्व होगी या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जो हमारे उत्तराखंड की फिल्म है उसमें दिखाई जाए और एक सर जी कई लोगों ने फिल्म बनाई तो ये फिल्म फेस्टिवल कब हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को सब्सिडी मिलनी है तो इसके बारे में भी थोड़ा आप ये ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली uh, जो दूर दराज और ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं देखिए अब इसमें यू नो दिस एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पेसेस पब्लिक स्पेसेस फॉर यू नो शोइंग फिल्म्स दिस इज अ क्वेश्चन वी बीन डीलिंग विद एंड फॉर फॉर द लास्ट टू थ्री मंथ्स अबाउट हाउ बेस्ट टू की प्रोविजन फॉर इनकरेजिंग मोर सिनेमा हॉल्स especially in our hill areas and i'll be honest with you uh, there are no easy answers here because what has happened unfortunately in the last two years especially with covid and the the immense uh, mushrooming of uh, these uh, otts you know uh, you've got i mean so many channels now uh, and so many avenues so i think the the very uh, model the traditional model of a cinema hall is now uh, you know it's going the way of the dinosaurs i feel i mean uh, you know i think your cinema halls will have to uh, um, you know reinvent themselves as uh, more of as multi purpose spaces where you are not just uh, able to offer screening of films but perhaps other kind of events as well and perhaps then cinema halls will be able to survive as you know cinema hall come actual theaters or you know uh, when used for musical performances or uh, live performances or something like that because otherwise in its current form i don't see uh, even in cities like dehradun or haridwar uh, i mean you know because one keeps interacting with uh, people involved with running of theaters here single screen cinemas are already uh, pretty much extinct everywhere jo uh, multiplexes bhi bane hain in the last two years thanks to covid and due to these otts they have also uh, lost their market share hugely so i think from the very outset now filmmakers themselves will have to think about you know that that their primary platform may not be the cinema uh, the theater the cinema hall in, in its traditional format their primary platform may be uh, an online channel or an ott we we've seen so many very established bollywood films going straight to uh, ott release rather than uh, cinema hall so uh you know i i don't see uh, a lot of scope for uh, you know government supporting the construction of uh, fresh cinema halls uh, across the state when existing cinema halls uh, are simply not viable uh, sir jis regional cinema ki hum baat kar rahe hain jaise kafi sare saathi hain jo regional cinema banate hain uh, सर महाराष्ट्र में मैं कई साल महाराष्ट्र में रहा हूं और वहां पे जो मराठी फिल्में बनती हैं वो आगे इसीलिए वो मराठी सिनेमा जा पाए क्योंकि वहां की सर जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है मल्टीप्लेक्स के साथ कि हमारी मराठी फिल्मों को आपको शो देना ही होगा चाहे कितनी बड़ी फिल्म चाहे शाहरुख खान साहब की फिल्म क्यों ना आए और वहाँ पर फिल्म लगती है मराठी फिल्म उनको स्पेस दिया जाता है क्योंकि सर बींग अ फिल्म मेकर आई नो कि वो फिल्म को प्लेस करने की लड़ाई कितनी बड़ी है आ, सिनेमा हॉल में तो आ, वहां की गवर्नमेंट ऐसा करती है सर कि भाई इस फिल्म को आपको जगह देनी होगी चाहे उसे एक शो दीजिए इट्स अ गुड सजेशन वी आर ओपन टू आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सजेशन एंड वील डेफिनेटली पुट इट इन आवर पॉलिसी दैट डोज मल्टीप्लेक्सेस दैट यू नो गिव सम स्पेस टू रीजनल फिल्म्स 
we'll be uh, looking at them more favorably or giving them some kind of incentive or some kind of subsidy that's 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 easily doable what i was talking about is creation of uh, you know some people came to me oh sir you know government should have a policy for subsidizing building of a cinema in places like Srinagar or Uttar Kashi or Chamoli or Gopeshwar and places like that. And I, my, uh, again, my initial reaction to that was slightly skeptical in the sense I said, look, I, I don't see, yes, yes. I don't see those uh, uh, cinema halls in those places. Dehradun may, when they are struggling so see, to survive. Uh, in, in, the, in Uttarakhand, there are uh, uh, 37 screens. If I'll talk about the screens uh, in the whole Uttarakhand. और रेवेन्यू जनरेशन वो सर मल्टीप्लेक्स ही हो सकता है टू स्टैब्लिश अ सिनेमा इन श्रीनगर और कर्णप्रयाग और वट एवर द प्लेस इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑल अप टू द प्राइवेट सेक्टर इट्स पी वी आर और समथिंग बट देर वॉज सम पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ सिनेमाज दे वी गिविंग इंडस्ट्रियल स्टेटस एंड सम काइंड ऑफ सब्सिडी दैट्स वॉट आई रेड लास्ट even if we were to give them say a one time subsidy of you know 5 lakhs or 10 lakhs for setting up a small 50 screen or a, a 100 screen theater the question is will remain of viability yeah. and uh, uh, you know i would rather invest in talent than in uh, you know uh, bricks and mortar uh, if, if with the same thing i can uh, finance scholarships for you know uttarakhandi boys and girls to go to different film institutes across the country and you know uh, learn their craft I think that would be a more useful investment than uh, building cinema. जैसे सर ये लेमेन की भाषा में ऐसा है कि जैसे किसान को लोन मिलता है ना उसकी फसल उगाने के लिए, तो सिनेमा जो बनाना चाहता है उसको भी उस लोन का प्रावधान दिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे इवन सतीश सर मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कैसे मैं फिल्म बना सकता हूँ, कैसे आगे हो सकती हैं। अंजलि नौरियाल हैं, यहाँ मेरे साथ ही बैठे हैं नवनीत गैरोला, बहुत सीनियर एक्टर हैं। तो ऐसे बहुत सारे काबिल लोग यहाँ पे हैं सर जो इस मानक को समझ के और एक स्क्रिप्ट की बात मैंने सर इसलिए की थी क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी तरह की फिल्म बना सकता है पर क्या वो फिल्म मेकर है जैसे जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे जो सब्सिडी का जो दौर है अभी काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ सब्सिडी के लिए फिल्म बना रहे हैं ऐसा भी है पर क्या वो फिल्म मेकर है इन मानकों को समझा जा सकता है मुझे ऐसा लगता है uh i mean i can be uh, open to correction on this but i think there over a period of time the film industry itself will have to devolve evolve some norms for you know standardization and and self certification of you know okay fine somebody is a uh, right now we say somebody is a a list director but uh, you know it's 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 uh, it's usually based on whether their last film was a commercial success or not rather than uh, anything else so I think those kind of you know professional norms, if they came from within the film industry, and uh, and then they were gradually adopted and they were all used by the government in calibrating its policies, I think that would be the way forward. Thank you. Like in MP also, uh, we have this setup uh, which has come up uh, regarding films, all the smaller units. So that's a very encouraging thing. We could have the similar setups here of uh, different different levels of uh, uh, actors. Um, production so uh, we'll have to set up the industry parallelly also for just not uh, direction but for production things uh, things what we face here as uh, filmmakers is lot of things which are not available here we have to get from Bombay the small things even for art and production so that also could be helped out uh, the subsidiary uh, 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 industries with the uh, film shooting uh, if they are made up, so a lot of help will come up that way also, I think. Thank you. Uh, Miss Pooja. Mike, this is your second row. Hi. I agree with uh, Abhinav on the fact that it's not possible to invest in brick mortar, make a screen. But what do you think of, like you say, OTT platforms, that's the way to go for filmmakers. It's not easy for every filmmaker starting out to go to a Netflix or a Disney. So, is there a possibility of an Uttarakhand specific platform we can create, you know, in collaboration? What do you say for that? Well, uh, this has, uh, uh, this idea has come up in discussions uh, with our uh, Honorable Chief Minister, sir, also. In fact, that a uh, few days ago, Mr. Prasoon Joshi was here 
and he had a meeting with the you know the chief minister and senior officers of the information and uh, public relations department and uh, we have been uh, working on it uh, uh, let's see i mean it's a, it's a question of figuring out the financials and the, the technical uh, cost of putting up a ott which is devoted to uttarakhand uh, this thing. Uh, of course on uh, on uh, pub, uh, universal access platforms like youtube and all you do have some very popular uh, privately run uh, channels that cater to uh, regional uh, languages of, of uttarakhand but definitely uh, that's that's something we are open to and i think that should materialize soon thank you but but uh, is the uh, policy uh, only giving for uh, films which have which have to be released in the theater or also for no, we are we are looking at all uh, now all. we are looking at television also we are looking at ott releases also so that that restriction is no longer there and in fact we are working with the uh, i can share this also with you we are working with the times of india group to launch an uttarakhand version of the film fair awards oh, so nice. and uh, usme uh, of course that will not be restricted to just uh, films in kumauni our idea is in whichever film if in any aspect of that uh, film's uh, production uh, some there has been some contribution from a person of uttarakhandi origin so say like the screenplay was written by somebody or the lyrics were written by somebody or the music was composed by so that film would qualify for inclusion in the uttarakhand film fair awards and uh, hopefully uh, we'll have a, uh, a, a you know an interesting set of, uh, awards function in the next 3 4 months we are uh, still working out the modalities because film fair is a is a is a is a brand which is owned by the times of india group but they have uh, kindly agreed to develop a uttarakhand specific version of the film fair awards so hopefully we'll see all of you there at the inaugural edition of the film fair awards uh, soon enough i think that requires a big round of applause hello yes please uh -huh. sir mera ek question hai कोई कहीं भी सर फिल्म बनती है जैसे कोर्ट मूवी थी मराठी में बनी लाइफस्टाइल भी मराठी राइट लोकेशन भी मराठी उत्तराखंड में ऐसा हमें कम देखने को मिलता है यहाँ पर क्या होता है सर फिल्म की शूटिंग होती है बट दैट फिल्म डू नॉट कैटर विद द लाइफस्टाइल ऑफ उत्तराखंड राइट तो ये इस चीज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं दूसरा सर मेरा सवाल है जो उत्तराखंड की फिल्म है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखानी शुरू कर दिए लेकिन वो दस मिनट के लिए वहीं शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है मार्केट नहीं हो पाती उत्तराखंड में मुझे नहीं पता कि कौन सी मूवी कितनी अच्छी है उसको रिलीज होने से पहले न्यूज़ में या किसी और तरीके से मार्केट करना टफ हो जाता है इसके पीछे रीजंस मैं जानना चाहता हूं सर दोस्त अच्छा सवाल आपने पूछा मराठी फिल्में जो हैं वो उसमें मराठी कल्चर होता है या वैसा कुछ होता है इट डिपेंड्स ऑन द फिल्म मेकर जो यहाँ के हमारे उत्तराखंड के फिल्म मेकर हैं ये उन पर निर्भर करेगा मतलब हम पे निर्भर करेगा जो निर्देशक हैं या जो डायरेक्टर हैं कि वो कैसी फिल्म बनाना चाहते हैं मेरी फिल्म में मैं गढ़वाली फिल्म बनाऊँ उसको मैं धूमटू जैसी बना दूँ तो इसमें किसकी गलती नहीं है इसमें मेरी गलती है इसमें मैं एक, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा जो पिछले दिनों यहाँ काफ़ी हल्ला भी हुआ कि अक्षय कुमार आए उनकी फिल्म शूट हुई उसमें उत्तराखंड का नहीं दिखाया गया हिमाचल का दिखाया गया हमें फिल्म मेकर की रिक्वायरमेंट को समझना है अभी एक हिस्ट्री चैनल के लिए एक सीरीज बन रही है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया और उसमें मेरे को एक आर्यभट्ट का कैरेक्टर मैंने प्ले किया उसमें और उसमें वो जो जगह है जब आप वो हिस्ट्री चैनल में वो रिलीज होगा आप देखेंगे उसको तो वो जगह जो है वो गुजरात का सन टेम्पल दिखाया गया लेकिन वो शूट यहाँ पर हुआ अब कल को कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये उत्तराखंड में शूट किया और दिखा रहे हैं तो ये नहीं हमें फिल्म मेकर जो क्रिएटिव अपना एक लेके चल रहा है उसका क्या विजन है क्या उसको चाहिए तो उसको समझने की ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट ये है कि सिनेमा बने अच्छा सिनेमा बने और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जो यहाँ की जो सभ्यता है यहाँ का जो कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट करे और वो आएगा जब बहुत सारी फिल्में बनेंगी तो ये सब हमें देखने को मिलेगा Look, I just want to add to that. Recently, I think there was a controversy regarding a film starring Mr. Akshay Kumar, where he was shot in Uttarakhand. 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 Uttar
while we respect their sentiments, I think we need to make a very clear-cut distinction between, you know, uh, malicious and distorted representation of Uttarakhandi culture on cinema and, you know, uh, representation of a certain place as somewhere else uh, just for, you know, artistic purposes. I, I you know, I matlab usme jo Akshay Kumar ji ki film mein Masuri ko simla bata diya agar, to usme thik hai, you know, while we would want, at least in the credits, to reflect ki uh, the film was shot in Uttarakhand, agar, agar usme kahani ke purpose se usko kuch aur dikha diya, aisa, आम तौर पे कई बार होता है हॉलीवुड की फिल्मों भाई सेट भी तो यही है अगर आप सेट बना रहे हो बॉम्बे में फिल्म सिटी में सेट पे और उसको आप दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस दिखा रहे हो या उसको आप कोई और राष्ट्रपति भवन या कोई और लैंडमार्क बिल्डिंग दिखा रहे हो वहां सेट बना के तो दैट्स आल्सो आई मीन आई थिंक दैट्स अ वेरी परमिसिबल आर्टिस्टिक लाइसेंस एंड वी शुड नॉट रिएक्ट टू स्ट्रांगली टू इट और यू नो गेट वेरी वर्कड अप अबाउट इट ऑफ कोर्स जहां पे हमारी अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को गलत तरीके से दिखाया जाए इन अ वे दैट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ आर कम्युनिटीज देयर ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी विल आल्सो आई मीन द गवर्नमेंट आल्सो वुड इंटरवीन बट उस इस पे हम बहुत ज्यादा अगर सेंसिटिव होंगे वी विल एंड अप ड्राइविंग अवे अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स बिकॉज बात कन्वीनियंस की भी है हो सकता है उनको हिमाचल में उस समय शूट करने की परमिशन ना मिली हो पर क्योंकि कहानी सारी हिमाचल में सेट थी उन्होंने कहा भाई चलो यहाँ के पहाड़ों से काम चला लेते तो आई थिंक इस पे उतना ज्यादा हमको नहीं इसमें एक और मैं बहुत आ, आ, मैंने खुद ही इन्वॉल्व था उस शूट में तो शाहिद कपूर की एक फिल्म अभी आई थी जर्सी तो जर्सी फिल्म जो है ये करीब सिक्सटी शूट हो चुकी थी चंडीगढ़ में और कोविड आ गया और कोविड में रुक गई और कोविड के करीब पाँच छः महीने बाद शाहिद कपूर ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हम इसको देहरादून में दून स्कूल में शूट करना चाहते हैं और मैंने बिना सोचे समझे उनको यस कर दिया कि हम शूट कराएंगे और उसमें काफ़ी मुझे मशक्कत करनी पड़ी और मेरी पूरी गुडविल और मेरे अखबार की गुडविल सब मेरे को लगाना पड़ा लेकिन हमने वो शूट कराया उसमें दून स्कूल को उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी दिखाया अब कल को कोई आपत्ति करने लगी कि भई आपने दून स्कूल में शूट किया और आप इस बट आई विल नॉट प्रोसिक्यूट यू फॉर इट और उनका इतना इतनी बड़ी फिल्म थी इतना पैसा लगा हुआ था वो वो लोग बहुत थैंकफुल हैं इस बात के लिए कि हमने उनका शूट यहाँ पर कराया और वो शूट वहाँ संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पर यू टी दो यू टी और दो गवर्नमेंट और इन सब के साथ उनको डील करना था तो उन्होंने कहा यहाँ हम नहीं शूट कर पाएंगे आप हमारे देहरादून में करा दीजिए वो देहरादून में हुआ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और इस हाँ कई बार होता है तो अभी वर्तमान में मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी ही इज़ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ग्यारहवें मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो टीम है उसमें बहुत डायनेमिक ऑफिसर्स हैं लाइक अभिनव एन इनके जैसे और भी लोग हैं और इस उम्मीद के साथ कि ये जो टीम है इस टीम की वजह से उत्तराखंड को हमें दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा में देखने को मिलेगा इस उम्मीद के साथ मैं इस सेशन का समापन करता हूँ थैंक यू सो मच होप यू एन्जॉयड द सेशन नमस्कार सर बिफोर वी कंक्लूड द सेशन आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट आर गेस्ट विद टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द वैली ऑफ वर्ड्स टीम
Thank you, sir. Thank you. Uh, it's a humble request to the audience to please remain seated in the next five.